அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் மேக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க் எடுத்துகிட்டு இந்த மேக்ஸில் மட்டும் ஃபெயில் ஆகிறதுனால டோட்டலாக ஃபெயிலுனு வந்து அவங்க லைஃபே ஸ்பால் ஆகிடும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகன்ற பயத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லை நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே படிக்கலைனாலும் சரி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் உங்களுக்கு இருக்க அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்னென்னா நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மேக்ஸில் பாஸ் ஆகிறதுக்கான என்னுடைய ட்ரிக் என்ன சிறந்த வழி ஸோ இது தெரியாமல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து படிக்கலாம் பாஸ் ஆகணும்னா ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி உள்ள சாப்டர்ஸ் அண்ட் பாஸ் ஆகும் ஆகணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த ஒரு அப்டேட்ஸும் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகே மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்குதுங்க பன்னெண்டு சாப்டர்ஸ்லையும் எப்படியோ சில சாப்டர்ஸ்லாம் ஒம்பது பதினோரு எக்ஸைஸ்லாம் கூட இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சுனா நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் ரெண்டுத்தையும் சொல்லி யார் பாஸ் ஆவா யார் ஃபெயில் ஆவான்றதை நான் வந்து முடிக்க விரும்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் என்னென்னா தங்களுடைய கெப்பாபிலிட்டி அவங்களால இவ்வளோ தான் படிக்க முடியும் இவ்வளோ தான் ரிமெம்பர் பண்ண முடியும்ன்றத தெரியாமல் எல்லாத்தையும் படிப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் படிக்கிற தப்பு கிடையாது நான் எந்த இதில் மீன் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஃபுல் சா பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்குதுன்னு வைங்க பன்னெண்டு சாப்டரையும் படிப்பாங்க ஆனால் எதுவுமே ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் கிராமர் ரூல் படிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் மிச்சம் எதுவுமே நீங்கள் படிக்கல செகண்ட் சாப்டரில் என்ன படிக்கிறீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் காஞ்சிகேட் படிக்கிறீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் படிக்கிறீங்க தேர்ட் சாப்டரில் டெக்கார்ட் ரூல் படிக்கிறீங்க ஃபோர்த் சாப்டரில் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ டொமைன் அண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் கிளிம் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது படிக்கிறீங்க டுவெல்த் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரூத் டேபிள் படிக்கிறீங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து படிச்சுருக்கீங்க கேட்டால் நான் படிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸாம்ஸில் அதிகமாக ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க ஸோ ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக படிங்க எக்ஸாம்பிள் படிங்க எக்ஸைஸ் படிங்க ஒன் மார்க் படிங்க ஸோ அந்த சாப்டர்லேருந்து எவ்வளோ கேட்டாலும் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன்னு பாருங்களேன் மேட்ரிக்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடுங்க அஞ்சு மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஒன் மார்க் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை மார்க் ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்தே நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஸோ முப்பத்தஞ்சு எடுத்தால் பாஸு நம்ம இருபத்தஞ்சு இங்கே எடுக்கணும் ஏன்னா பத்து மார்க் இன்டர்னலில் போட்டுருவாங்க எல்லாேருக்கும் போட்டுருவாங்கன்றது தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பட் நம்ம தியரியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் படித்தே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து மார்க்குக்கு மேலே கிடைக்கிது ஸோ அப்புறம் எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் ஃபெயில் ஆக முடியும் இதுதான் என்னுடைய டவுட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கான வழியும் பட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் ஈஸியாக எப்படி நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுன்றதையும் நம்ம வந்து சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எடுத்துக்கோங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இந்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய இது வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இன்னொரு இடத்துல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து மேஜராக மிஸ்டேக் பண்ணுற ஒரு இடம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் படிக்கிறது இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ என்னது மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ அதுக்குள்ள உள்ள எக்ஸைஸை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் அஞ்சு சம்மு ஸோ எக்ஸாம்பிள்லேருந்து கேட்டாங்க என்ன பண்ணுங்க சரி கான்செப்ட் புரிஞ்சால் எழுதலாம் பட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்னு ஒன்று வேணும்ல சில பேர் வந்து மக் பண்ணுவீங்க மேக்ஸ் ஸோ அவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டங்க நீங்கள் வெறும் எக்ஸசைஸ் மட்டும் படித்தீங்கன்னா ஸோ என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா படிக்கிற லெசனை தரவாக
ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமர் ரூல் அதே தான் ஒரு சம் படித்தா போதும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோ ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன கான்செப்ட் இருக்கும் அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் அட்ஜாயின்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குள்ளேருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கிறது அதுலேருந்து ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்த்தோகனல் கான்செப்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் ஒரே சம்மாக பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரே சம் நான் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குதா ஸோ பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துட்டு போங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய அடுத்த மைல் ஸ்டோன் இது முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது வரணும் இதில் பாதி பெண்டிங் வச்சுட்டு அங்கே வந்தீங்கன்னா கஷ்டம் நண்பா நீங்கள் பெண்டிங் வச்சதுலேருந்து வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஓகே இப்போ செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான் ஸோ ஈஸியான சாப்டர் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிப்ஸும் சொல்கிறேன் எப்படி அந்த சாப்டரை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் நமக்கு எத்தனை எக்ஸசைஸ் இருக்குதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது டூ பாயிண்ட் டூ இருக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இது இல்லை முக்கியமான எக்ஸசைஸ் எடுத்துட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வெல் அண்ட் குட் நல்ல விஷயம் தான் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து பெரிய எக்ஸசைஸ் அது எடுத்துட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் சாப்டரில் நீங்களே கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் இருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ அண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தரவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த மூணு எக்ஸசைஸையும் ஊதி தள்ளிட்டு போயிடலாம் அவ்வளோ ஈஸி இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் தான் வரும் மேக்ஸிமம் த்ரீ மார்க்ஸ் வரலாம் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒரு சம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சம் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல்னு வச்சு வரும் சம் ஸோ அந்த சம் நமக்கு வந்து கேட்கலாம் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு இதோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து காஞ்சிகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க குறிப்பாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் குறிப்பான்லாம் சொல்லலாம் அப்படி இப்படி படித்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம் ஒரு சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா தெளிவாக படிங்க சென்டம் எடுக்கிறவங்கனாலும் சரி இல்லை எண்பது மேலே எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி இல்லை பாஸ் ஆகணும்னு நினச்சாலும் சரி ஒரு சாப்டர் எடுத்தீங்கன்னா தரவாக படிச்சுருங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இவ்வளோ தாங்க ஈஸிங்க நீங்கள் எக்ஸை எக்ஸாம்பிளும் சேர்த்து பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படித்தோமோ மேக்ஸில் அதை தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க புதுசாக ஒன்றும் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் எல்லாமே இருக்குது கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் தவிர த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஷின் நம்பர் டூ கொஷின் நம்பர் த்ரீ தவிர எல்லாமே இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரே நமக்கு இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன் கொஷின் நம்பர் டூ கொஷின் நம்பர் த்ரீ கொஷின் நம்பர் ஃபோர் தவிர எல்லாமே இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த தேர்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேசிக்ஸாக ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் காட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸசைஸ் என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸும் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டைப் ஒன் டைப் டூன்னு ரெண்டு சம் வரும் ஸோ அந்த சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் டெக்காட் ரூல் வச்சு வர எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து பார்த்துருங்க ஸோ நம்ம வந்து சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டீச் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மூணு டீச்சிங் வீடியோஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாப்டர்லையும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம டீச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம் இந்த மூணு சாப்டருக்கும் ஸோ அதோடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய அடுத்த மைல் ஸ்டோன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏழு சாப்டர் நான் வந்து சொல்கிறேன் அதில் நீங்கள் ஆறு சாப்டர் படிச்சுக்கோங்க இது படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் நீங்கள் பப்ளிக்கில் போவீங்க இந்த ஏழு சாப்டர் படித்தாலே உங்களுக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபதுக்குள்ளே மார்க்ஸ் வந்துடும் எப்படி ஒரு டாப்பர்ஸ் வந்து முன் ஒழுங்கட்டுக்கு தெரியாமல் படித்து அங்கங்கே படித்து எல்லா சாப்டரும் படிச்சுட்டு அவன் அவ்வளோதான் வாங்குவான் நம்ம இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக படித்து நாலேஜும் வளர்த்து
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டருக்கு அடுத்து நம்மளுடைய மைல் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சாப்டர் எயித்து சாப்டரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் அண்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பட் நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்டர் இல்லை ஏன் சொன்னீங்கன்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவே தூக்கிட்டாங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இல்லை எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் செவன் இல்லை ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஃபேவராக நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்குதுன்றத நீங்கள் வந்து இதுலேருந்தே தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க குறைச்சன்ற பேருக்கு குறைச்சிருக்காங்க குறைக்கவே இல்லை குறைக்கவே இல்லைன்னு இந்த சாப்டர் அது ஒரு அட்டு ஆட்சி குறைச்சிருக்காங்கன்றதுக்கு ஸோ ரெண்டு எக்ஸைஸ் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் செகண்ட் எக்ஸைஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே ஈஸியான எக்ஸைஸ் தான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு எக்ஸைஸ் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் போது எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் தான் கொஞ்சம் சம்ஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸி பன்னெண்டு சம்மோ என்னமோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைஸில் But 8.2 ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இந்த எயித்து சாப்டர் இருந்தால் ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஒரு டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் வரும் இல்லை ஒரு ஒன் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ நமக்கு எத்தனை ஏழு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணுமா ஏழுத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் ரெண்டில் ஒன்று எழுதணும் அப்போ மொத்தம் பதினாலு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸாமில் இருந்து வரும் ஸோ மொ நமக்கு இருக்கிறது பன்னெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ பன்னெண்டு சாப்டரில் இருந்தோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து எடுப்பாங்க எடுக்கணும் அதுதான் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் பட் இருந்தாலும் அப்படி தான் இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் இப்போ சிலபஸ் குறைச்சதுனால பாருங்களேன் இந்த எயித்து சாப்டரில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்குற அளவு ஒர்த் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் வேணால் கொஞ்சம் சம்ஸ் இருக்குது ஸோ அது கேட்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி தொண்ணூறு சதவீதம் எல்லா சாப்டர்லேருந்தும் ஒவ்வொரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துடும் சம்டைம்ஸ் வராமலையும் இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி சிலபஸ் குறைச்சி வச்சுருக்காங்களே எப்படி வரும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் சில ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் வர மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளுடைய அஞ்சாவது சாப்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆறாவது சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து சாப்டர் இந்த லெவன்த்து சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஈஸினும் சொல்ல மாட்டேன் கஷ்டம்னும் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே புரிஞ்சு படித்தா ஈஸி அதாவது கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் PDF, PMF, so இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வரும் ஸோ நம்ம வந்து புரிஞ்சு படிக்கணும் பட் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஸோ என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவன்த்து சாப்டரை கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக படிக்கிறேன் நான் லாஸ்ட்டாக ஆர்டர் பற்றி நான் வந்து பேசுகிறேன் ஸோ லெவன்த்து சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன டெலிட் பண்ணிக்காங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸைஸ் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸைஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸைஸ்க்காக தான் லெவன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீக்காக தான் ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸைஸ் படிச்சுட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் பிகாஸ் இது ஃபைவ் மார்க்கான முக்கியமான ஒரு சாப்டர் ஸோ படிக்க போகிறது மூணு எக்ஸைஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு எக்ஸாம்பிள் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அக்யூரேட்டாக தெரில ஸோ இந்த மூணு எக்ஸைஸ் நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் வரும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஒன் மார்க் டூ மார்க் கேட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறக்கில் ஸோ அதிக மார்க்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் எல்லாம் படிச்சிருப்பேங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்றுமே குறைக்கல ஏன் குறைக்கணும் எல்லாமே ஈஸியாக தானே இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரெண்டுமே வந்து படிக்கணும் ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்னும் படிக்கணும் டுவெல் பாயிண்ட் டூவும் படிக்கணும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் பாயிண்ட் டூ ரொம்ப ஈஸி ஃபுல்லாக ட்ரூத் டேபிள் தான் வரும் அந்த ட்ரூத் டேபிள் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வேல்யூஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சம்ஸ் போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஏழே ஏழு சாப்டர் தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்டு சாப்டர் தேர்டு சாப்டர் ஃபோர்த்து சாப்டர் எயித்து சாப்டர் லெவன்த்து டுவெல்த்து உங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து ஆர்டர் சொல்கிறேன
ஸோ அந்த ஒரு மாதம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸால் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது யாருமே ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாரும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய எய்ம் அதுக்காக தான் நம்ம உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் கிளியராக பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே அறுபது மார்க் வரைக்கும் உங்களால் எடுக்க முடியுங்க நீங்கள் நினச்சிட்டு போனது பாஸ் ஆகணும் பட் இது படித்தீங்கன்னா உங்களால் அறுபது மார்க் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரிக்கு இந்த ட்ரிக்கு தெரியாமல் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்கலாம் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு எந்த அளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க அண்ட் இது வரைக்கும் இதில் எதுலலாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸு இப்போ நான் சொன்னதுலேருந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயங்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூவர்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் ஃப்